Apple'ın bu işteki tonlaması birbirinden farklı. Farklı işin doğası gereği. Dolayısıyla bu bizim müstakil çözüm planımızdır bu anlattıklarımın tamamı. Ama ne yapılıyor şu Peki, anda? Peki ileriki zamanda iktidar olursanız e, altılı masadaki diğer partilerle sorun yaşayacağınızı düşünüyor musunuz bu konuda? Yani yaşarsak da çözeceğiz sorunu da. Biz değil bak millet çözdürecek. Millete rağmen siyaset kimsenin yapma şansı yok. Ha, millet bu işi hazırlamış, millet bu işi çözdürecek. Millet bu işte siyasetlik ferasetin önünde gidiyor. Millet daha önde gidiyor bu meseleyle ilgili. Çünkü göç meselesi... Çünkü o günkü bu e, sorunu yaratan insanların siyasal İslam zihniyetindekilerin <gülüyor> hala varlığı devam etmekte. Onun için soruyorum. Tamam, Altını masayı bu akşamda mı yitireceksin Murat? <gülüyor> masayı yıkmayalım. E, şimdi siyasette en azından bir iki soru sorabileyim ama e, bitirmeden... E, Murat bu bölümü bitirmeden... O dosyaya giderken sen bir şeyle gittin oraya. Evet. Yani bu öyle kendiliğinden geldi oldu olmadı. Başka bir şey yapacaktık biz. Sen ben ona bakıyordun. Daha çok. <gülüyor> şey birazdan e Eyüp Bey gelecek. Sıkıştırmalarını oraya saklayabilirsin. Buradaki mevzu ne biliyor musunuz Tolga Bey? Bu dosyaya nasıl ulaştım? Ben çok samimi söylüyorum size. Araştırma yaparken sadece tesadüfe ulaştım. Neden? Ee, Sayışta raporlarının... Sayıştay, Sayıştay belediyelerle ilgili raporlar açıkladı. Belediye ve bağlı idarelerle ilgili raporlar açıkladı. Ve o raporların tamamını zaten duyurdum da ben sosyal medyadan açıklamaların evet. açıklaması heyecanla bekledim de. Bütün raporlar tamamıyla inceledim ve yaptığım çalışmaları da yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağım. Orada bir şey dikkatimi çekti. Gaziantep Belediyesi Su İdaresi, Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin e, hesaplarına bakıyordum ben. Ben özellikle... Hesapları e, özür dilerim. Raporları incelerken bir de onun yanında e, mali bütçesini de incelemeye çalışırım. Şimdi mali bütçe içerisinde zamanımız var mı? 8 dakikamız. Var tamam yeter süper. 8 dakikada ben neler yaparım. Şimdi, 8 dakikanın hepsi senin değil ama. Öyle mi? Tamam. Evet, evet, o zaman en kısa sürede 7,5 dakikada bitiriyorum. <gülüyor> Çok iyi. Şimdi buradaki, buradaki şey şu. Bu Kemal ara... Efsayip'in için teşekkür ederim. <gülüyor> Şöyle yapalım istersen. Son bölüme bırakabilirim. Ben Tolga Bey'e özellikle tamam. pas atmak için söylüyorum. Kanun diyor ki bize çok kısa olarak. Sana diyor ben bütçe verdim. Kesin eşmiş bütçem var. Ve diyor ki vergi usul kanununa göre de sen değerleme oranıyla en fazla 9.11 arttırarak burada borçlanma yapabilirsin diyor. Gaskiye bunu söylüyor. Diyor ki Gaskiye'de de senin 761 milyon TL Bütçen var kardeşim. %9.11 değerleme farkını da koyduğun zaman sen maksimum en fazla 830 milyon TL borçlanabilirsin diyor. Bunu geçemezsin diyor. Gaskin'in raporlarındaysa çok acı olarak 2021 yılı sonu itibariyle 1 milyar 700 milyon TL borçlanmış Gaskin. Ortada 869 milyon fazla bir borçlanma var. Bu öyle böyle bir rakam değil. 869 milyon TL fazla borçlanmış Gaskin. Nedenini soruyor Sayıştay. Hayırdır diyor ya. Sen niye böyle borçlandın diyor. Aynen cevap okuyorum. Beklenenin üzerinde artan nüfus sonucu yapılan yatırımların yüksek maliyetleri nedeniyle borçlanma sınırı mevzuat hükümlerinin üzerinde gerçekleşti. Yani 2016'dan 2021 yılına kadar her yıl sadece Antep üzerinde ki az önce bahsettiğiniz sizin şemada Antep Suriyeli nüfusunu barındıran 3. şehir. Evet. En fazla 3. şehir. 869 milyon TL sadece su ve kanalizasyon gideri için artan bir maliyet yapmış. Bak diğerlerinden bahsetmiyorum. Eğitim, sağlık o filan değil. Su ve atık. 869 milyon TL 2021 yılında nüfus fazlasından o karşımıza çıkan rakam. Bir yıl bu. Bir yıl. Bir, yıl. bir, yıl. bir şehirde. Bir şehirde. Bu da var mı değerlendirmeniz? Var şöyle. 71 milyar dolar bizdeki hesaplamalara göre doğrudan Türkiye bütçesinden aktarılan pay. Mesela Avrupa Birliği'nin bir 6 milyar doları var. Bunun 4.3'ü hala hazırda zaten geldi. Daha 1.7 duruyor ama 71 milyar dolar bizim hesaplamalarımıza göre bugüne kadar Suriyeli sığınmacılara harcanan, Türkiye tarafından doğrudan harcanan, bütçeden harcanan miktar. Bunun dolaylı harcamalarla yani mesela kaçak işçi çalıştırmaları, SGK kayıpları şunlar bunları da düşünün komple böyle. Dolaylı rakamlarla 100 milyar dolar bir bütçe yükü Türkiye'ye bu 2011 senesinden sonra toplam bu süreçte Avrupa Birliği'nden ne kadar para aldı? 6 milyar dolar 4.3'ü Birleşmiş Milletler'den. Şöyle ABD'den de var mesela her sene ABD'de bir 160 milyon dolar civarında 
e, bir para ayırıyor bu işlerle ilgili ama bunlar işte az önce sizin de ortaya koyduğunuz gibi Türkiye'yi bir transit ülke olmaktan çıkarıp bir hendek ülke haline getirebilmek için daha çok entegrasyon amacına dolaylı da olsa hizmet eden hani e, üzerinde böyle şey çok böyle evet. pozitif bir ilke ve hedef gibi gördünüz ama alt başlığında entegrasyon amacına hizmet eden projelerle ilgili burada başka bir hadise var tabi süreçte ciddi yolsuzluklar da var onu da ifade etmek Oo. gerekiyor tabi Bu ciddi, bana bunlarla gelin, ciddi yolsuzluklar ayı. da var bizim raporda kısmen var ee, yine Tespit, tespitli olarak bir, var. Bir saniyeniz alacağım. Beyanlar var konuyla şey. ilgili yani somut. Çok yine yine tamam. başlık verdiniz. Şimdi <gülüyor> mesela benim bu başlık için yine bir bölüm daha devam <gülüyor> etmem gerekecek. Ama Sorel zor bir bölgede. Sorel de Aslan'da bizi bekliyor. Az önce saldırı bilgisini başka kaynaklardan da aktarmıştı. Şimdi kilis valiliğinden de bir açıklama var. Sorel sendeyiz. Resmi açıklamayı da size aktarmak isterim. Benim e, bana gelen e, bilgilerin dışında kilis valiliği bir açıklama yaptı. Saat 21-25 sıralarında Tel Rıfat, Suriye'deki Tel Rıfat bölgesinden e, yine valiliğin açıklamasına göre 3 adet e, roket fırlatıldığı ifade edildi. Çok damlulu roket atar e, olduğunu ifade etti valilik. E, can kaybı olmadığını, yaralanma olmadığını söyledi. Dediğim gibi e, gümrük kapısının hemen yanındaki zeytinlik alana düştüğü ifade ediliyor roketlerin. Bir de bir küçük hatırlatma da yapıp sözü sana tekrar bırakayım. Çok namlulu roket atar e, olduğu ifade edildi. Karkamış'taki can kayıplarının olduğu e, roketler de yine çok namlulu roket atar diye e, açıklanmıştı, ifade edilmişti. Biz bilgisini aktarmıştık ama resmi açıklamayı da valilik açıklamasını da sizlere iletmek istedim. Evet, Soray çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize dikkat edin ee, orada. Sağ ol katıldığın için. Şimdi dediniz ki bu işin içerisinde yolsuzluk O da var. var. Hatta bir başka şey var. Türkiye'nin bu konuda bir mevzuat eksikliği de var. Yine bizim strateji elen belgesi var, raporda var. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çok ilginç şeyler var. Yani Türkiye'de bu işlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının denetlenmesiyle ilgili amaçlarının yani yönlendirilmesi. Sivil toplum kuruluşları üzerinden yapılıyor Tabii, zaten. Bu denetlenmeyle ilgili de çok ciddi bir mevzuat eksikliği var. Yine bizim strateji eylem belgesinde var. Hem bazı yolsuzlukların üzerine net gidilmesiyle ilgili, onun şeyleri belli, gidilecek yerler belli. Çok fahiş e, fiyat farkları ve rakam farkları var e, o tarihte. Hem de bu sivil toplum kuruluşları üzerinden, özellikle NGO denilen bu STK'lar üzerinden, Türkiye'nin yeni bir hukuki düzenlemeye ihtiyacı var. Suriyelilere yapılan masraflarda e, çocukların entegrasyonu için okul taşıma servis işlerinin ne kadar açıktığını biliyor musunuz Tolga Bey? Ne kadar? Yaptınız mı hiç araştırma? Yok. Yani çok alt başta inmedik onunla ilgili. Ben 2020 yılında yapmıştım. 2,5 milyar TL'ydi sadece. Çok ciddi rakam. Hayper kapsamında evet. gelmişti. Yazmıştım bunu da. Lübnan'da bir dönüş başladı üzerinde bir şey var. Yani Lübnan'da Türkiye'den sonra Suriyeli e, sığınmacının en yoğun olduğu bölge. Oradan böyle Oransal çok olarak bir... bizden daha fazlalar bir de. Evet, yani toplam olarak, nüfuslarına evet. baktığınız zaman oransal olarak bizden daha fazlalar. Orada bir dönüş dalgası başlatıldı iktidar tarafından söyleniyor. Hiç onu kontrol etme şansınız oldu mu? Başarıya ulaşıyor mu? Uygulanabilir mi? Yaklaşık herhalde 3 ay oldu başlayalı o. Aylık 15 binlik e, bir ilan yaptı Lübnan hükümeti. Tabii Lübnan hükümetinin uygulamalarıyla ilgili bugüne kadar ne elde ettiklerine ilişkin geçen bir heyet gitti Demokrat Parti'den herhalde bölgeye. Bizim henüz bir şeyimiz yok. Lübnan'la ilgili bir çalışmamız yok ve benim de bir bilgi yok. Lübnan'ın sonuçlarının ne olduğuna ilişkin bir bilgi yok şu an. Şimdi sizinle siyaset başlıklarımızla konuşacaktık ama ne yazık ki süremiz yetmedi. Dersu kaç dakikam var? En azından Yırttık. öyle mi? Yırttık. Evet. Altılı masayı da dağıtamadı <gülüyor> Murat bu bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bilinçli yapmadım. Bir, süre sonra, bir sonraki, <gülüyor> bir sonraki, bir sonraki, süre, bir sonraki süre programa inşallah. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, yakın zamanda İYİ Parti'ye geçişleri duyar mıyız? Çok uzak olmayan bir aralıkta duyacağımızı biliyorum. Ama takdir genel başkanımızın o bu süreçleri doğrudan yönetiyor. Benim öyle bir e, bilgim var bazı kişilerle ilgili. Ama onu süreçte parti yetkilileri belirleyecek. Ama duyacağız. Bu milletvekili gibi ya da çok bilinen isimler mi? Siyasi bilinen, isimler. Isimler, bilinen isimler. Bilinen yani isimler. MHP'den ayrılmış mı daha önce isimler yoksa? Hayır MHP'de olan isimler. Ya da AKP'de de olan var mı? <gülüyor> Milletvekili transferi var mı? Efendim bir çarşamba sabaha mutlu ve huzurlu uyanacağız. Sayın Genel Başkanımızın ellerinde göreceksiniz. O zaman hep beraber öğreniriz inşallah. Çok bildik bir siyasetçiden bahsediyorsunuz. Öyle bilinen mi? Yani insanlar, MHP içerisinde bilinen, çok... Bilinen insanlar hepsi. MHP camiasının ciddi aktif millet, insanlar. Aktif şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o zaman. 
Yorum yok buna. <gülüyor> <gülüyor> no comment. <gülüyor> Ama siz lider dışında da açıklama yapabilen ha, bir sürpriz siyaset. Etkisini, hayır sürpriz etkisini kaldırmak istemiyorum. Yoksa yani bakın bu bizim siyasi hareketimiz asabı bozuklar siyasi hareketidir. Başta genel başkanımız olmak üzere. Ya Türkiye'de 2015, 2016, 2017 şartlarında biz bir siyasi parti kurduk. İnsanlar evlerinden çıkmaya korkarken bu asabı bozukların başına geçti Meral Akşener ve Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam demokratik mücadeleyi tırnak içerisinde faşistler olarak biz yaptık. Peki. Ya 8 aylık bir mücadeledir ki bu. Bu muazzam bir mücadele ve bak bir kadın lider olmasaydı asla becerilebilecek bir iş değildi. Ondan dolayı hani biz hepimiz tamam, bu hani şöyle biz ki, hepimiz rahat e, konuşuruz bilinen, bu işlerde. Bilinen bilinen bir e, MHP'li siyasetçi yakın zamanda İyi evet. Parti'ye geçiyor. Evet gelecek. Sürem kalmadı tamam. gerçekten. <gülüyor> Ve e, çok tartışmaların odağındaki isim, e, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu burada stüdyoda olacak. Timur Soykan, Murat 